Wir wollen uns heute mit den Lieferketten beschäftigen. Ich selber kenne mich vor allen Dingen mit Textil und der ganzen Diskussion aus, aber es gibt ja eben nicht nur das T-Shirt für 4 Euro, sondern es gibt auch den Wein beim Discounter für 1,99, wie ich jetzt gelernt habe. Den kannte ich bisher auch nicht, weil ich in den Discounter nicht reingehe. Aber gut, wir wollen uns heute eigentlich in drei Blöcken mit diesem Thema beschäftigen. Wir werden uns erstmal, oder in vier Blöcken eigentlich, wir werden gleich einen Impuls bekommen und dann in einem Panel über die Situation der Landarbeiter sowohl in Südafrika als auch in Europa und in Deutschland sprechen und versuchen, da Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede herauszuarbeiten. Zum einen ist Deutschland hinter England der zweitgrößte Importeur, also generell Importeur von Wein. Der größte Teil kommt durchaus Italien, Frankreich und Spanien. Daraufhin fallen so 77 Prozent der Importe. Aber die Nachfrage nach Überseewein, die steigt und äh, die wichtigste Region, aus der Deutschland Überseewein bezieht, ist Südafrika. Jetzt zu Beginn äh, wird uns Mercia Andrews einen Überblick geben über die Kämpfe von Land- und Plantagenarbeiterinnen im 21. Jahrhundert. Sie hat früher einmal als Lehrerin gearbeitet, ist dann zu NGOs gewechselt und arbeitet heute als Direktorin des Trust for Community Outreach and Education. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir jetzt hier hören werden. I am a bit uh, nervous this morning, partly because I am speaking in the company of people who know um, South Africa generally, um, perhaps not very well, but many people know South Africa, have a history um, of uh, working on South African issues. And so how do I engage with you in a way that um, is going to say something new? And also, given the fact that we've been, um, we've been having many public meetings, so the nights have become quite blurred. And I'm, uh, you know, when you have to be in public meetings and say the same, or more or less the same things, um, you kind of wonder how you're going to add value. So I'm here this morning, and I'm hoping that it's a conversation. Um, I uh, have, uh, I was pleased that, that my sister opened this meeting and she reminded us that many uh, of you, many organizations, maybe not you, but uh, some of you and the organizations that you are part of have played an important role in the history of South Africa in one way or the other. So it's good to be, um, to take that history with us into this room. Because the topic that we are going to talk about today, the question of agricultural labor, in my view is one of the um, legacies of apartheid that has not been dealt with adequately. There's been attempts to deal with it. Uh, but it's uh, attempts that I, I think I will talk to that hasn't gone far enough and that hasn't gone deep enough and in my view also where there is insufficient political will to deal with the question. So I, I'm also pleased that there are some of my um, fellow activists here from South Africa. Both I want to acknowledge women on farms, the sisters here. Uh, we work with them uh, very uh, closely I, um, one of them reminded me that a few weeks ago we were together with Kasau, my comrades at the back from the Agricultural Workers Union, the Farm Workers Union. We were together marching again in Cape Town. This time um, behind a banner wasn't saying down with apartheid, the banner was saying unite behind to get rid of corruption unite behind to get rid of uh, state capture, etc. So we have a long um, collaboration between uh, the three organizations that are in the room. So much of what I have to say is based on my experience uh, with 
these comrades. So I want to start off um, with a quote by uh, a farm worker uh, woman um, that we work have worked with a member of Kasau, and we've taken this case to court, and we've won the case in court, but I just want to start off with a quote. I am so tired and so hurt. I cannot believe that we could be treated in such an ugly way. My entire family worked on the farm. I worked on the farm. I also worked in the kitchen. And before we were evicted, I spent weeks nursing. I was a nurse maid for the Obas and the Onoi, the farmers, the old farmer and his wife. My husband brought me to this farm when we were first married. Our children were born here. My husband and I worked for over 28 years on this farm. Yet, three days after the Obas died, that boy that I looked after, that I took by the hand many years ago, came and told us that we would have to leave his farm and their house. When we refused to leave Vonnerfontein, they came with a tractor. They pushed down the walls of the house. They physically evicted us. We had nowhere to go. We had absolutely no experience of life beyond the farm gate. We were kicked out with all our belongings. That boy told me on that day, your services are not needed on this farm. You are too old. The story of this, of Mahrit, who lived at Vonnefontein outside Robertson, is not a unique story. It's a story that women and farms have plenty of. Kasau has plenty of. Fortunately for us, we took this case to court, and we won the case. We forced um, this, this boy, the owner of the farm, to rebuild the house, to fix the wall, to put in ceilings, and that family is back on the farm today. But it was a very long struggle. It was a struggle uh, up and down to the courts before we won this case. And despite winning this case and other such cases, the, on the evictions on the farms and from the farms, the stories of Vonnerfontein continue unabated. So it's against this backdrop that I want to speak about the struggle of agriculture. But I think it's important for us to speak about the struggle of agricultural labor against the backdrop of um, a changing system of agriculture. Because if we don't put this into context, I think our strategies are not going to be uh, sufficient. So it's important to know that um, South African agriculture um, we describe it often as a dualistic system of agriculture. On the one hand, you have a very modern, highly mechanized um, agricultural labor system, and alongside of that, you have an underdeveloped, very poor uh, system of agriculture, uh, mainly in the former homelands of South Africa, on the margins of agricultural land. So, South African agriculture, given its history, has always been integrated into the broader South African economy. The forward and backward linkages have always been there. Today, agriculture's contribution to the South African economy 
is about 4%. But with the forward and backward linkages, it's up to 14%. So it continues to play an important role. Um, I think it's important to say that this modernized agriculture that we're talking about has been an agriculture that was built by, an, by the apartheid government. It was an uh, agricultural system that received large, large investment, highly subsidized um, system of agriculture. So when the ANC took power in 1994, I think it's important to say that the restructuring of agriculture had already begun years prior to that. What they came to inherit was already a system that was in the process of, of um, restructuring. And perhaps an issue that we can debate today is whether the ANC actually understood agriculture and the role of agriculture and what it could take or what it needed to transform agriculture. Because we often believe that agriculture, like mining, has been ring-fenced as, um, as areas of the economy that cannot be, could not be touched. So a, an important example of this is the fact that you have two ministries. We have a ministry of land reform, and we have a ministry of agriculture, fishing, and forestry. Agriculture, forestry, and fishing is part of the economic cluster. Land reform is part of the social cluster. And this already is an indication of a separation of land and what the role that land can have as an economic transformer and agriculture that should be ring-fenced, that should be protected, like fishing and like forestry, etc. So this... Um, I think is an important indicator also of, in my view, of a lack of understanding of our government in how agriculture could be um, transformed. Our government, um, and I think, um, I, I don't make uh, excuses about uh, some of what I, I say about uh, South Africa. But I think that um, with 1994 came a complete self-imposed structural adjustment program. We opened the gates. We opened um, South Africa to the market. We integrated. We were so eager to integrate South Africa into the global market. We deregulated. We de we liberalized our economies, and within a short space of time, I think uh, today we bear the consequences of an agriculture that's been deregulated and, ne and liberalized. We destroyed large parts of um, agriculture in the country. The dairy has been completely or near completely destroyed. Today, um, you can count uh, what's left outside of the hands of Palmer Lot, what's left in small um, agricultural um, units. The same with maize, etc. I can go on. So, this has been a result of policy, of government policy, to integrate. And I think um, we saw alongside of that an export orientated. Uh, agriculture, you know, a favoring of export oriented agriculture. So, wine, for example, fruit, and all related um, produce that was geared for the export market was what was favored, what, what was um, government tried to, to, to protect. Um, I think my uh, colleagues and comrades will tell you we had a, a meeting. Um, uh, we were with women on farms and we were fighting about um, the fact that we wanted some of the farms, the beautiful wine farms, to 
be divided up and given to farm workers. And I remember talk, we were standing there with the deputy minister, and he says to me, are you crazy? I mean, how can you make such a proposal? You want to, to strangle the goose that lays the golden egg. There was no understanding that we could take land, and we can take land, we can subdivide, and we can rebuild a different kind of agricultural economy. But that is not in the imagination of our government and its thinking. And sometimes it's not in our imagination as civil society and as the movements either. And it's something I want to come back to today. So this, the way in which agriculture deregulated and liberalized, etc., had a direct impact on agricultural labor. So from 1994 to today, you saw massive decline in agricultural labor. Massive decline. Um, it is estimated a few years ago uh, by research that was done that over a million farm workers and farm dwellers were displaced from farms directly displaced from farms. And we often say it's very interesting because more people have been dis put off the farms than people have received land for agricultural purposes and for livelihoods. So more people were displaced. Were, um, what is the word? They were, they, the link to land was completely severed and they had to go and find alternative livelihoods in the dusty townships that has arisen all over um, uh, the country. My sister over here from uh, um, the Duerns, who lives in such a township, that place did not exist 15 years ago as it exists today. Thousands of people flock into the surrounding dusty shack towns that have emerged alongside of the agricultural towns and places. So it had this deregula uh, deregulation had a direct bearing. Alongside of that, I think, was um, a push for, uh, um, as agriculture restructured also, for a rethinking of um, commercial agriculture. And so we saw two processes, the push off the farms, and on the other side, we saw a reconcentration of land, a reconcentration of land in the hands of fewer people. Today, um, there are about 36,000 white commercial farmers, 36,000. So from about 70,000 at the start of um, 1994 to today, you have 36,000 commercial farmers. And these commercial farmers we also see today produce, they about 20%, they produce about 80% of produce. So it's really a kind of new mantra of scale up, size matters, etc. One of the farms that we are going to put a spotlight on here in the conference, I hope, um, a fair trade farm called Van Loeveren um, in the area where um, Kasau organizes has in recent months bought up 20 farms or 22 farms. So the scale is certainly um, increasing. I think we also have to ask outside of um, um, the farm workers and farm families that were pushed off agricultural land, I think we can say small, medium-sized uh, farm, white farmers also, I think, were the casualties of this restructuring. In some cases, they were not the casualties because their farms, their marginal farms, often became what government bought up 
as farms to be used during agricultural redistribution. So we, these farms that couldn't survive, the farms that couldn't uh, support themselves, government bought and handed over to people who applied for land redistribution. We have hundreds of farms today that's been given to um, South Af black South Africans as part of redistribution program without water rights, without any support. We have, we have a farm that we're trying to deal with for 10 years. I think Uta may have visited this farm with me. Where 157 people were given one farm. The farm is 42 kilometers from where they live. Many of them have never been to the farm because there's no public transport. It's so far away. So, this whole issue of what has happened, who's benefited during this restructuring, I think is a key issue. So, agriculture and how, it's trans how it has been impacted on, as I said earlier, has, is a complex issue. Not only have people been put off farms through legal means and not so legal means, we've also seen a complete um, intrusion, a very rapid intrusion of um, casualization, um, season, seasonality and flexibility of agricultural labor. Um, with that uh, change in agriculture, I think the whole structure of um, an agriculture of a farm has changed in terms of who lives and works on the farm. Oh, he, he tells me my time is up and I'm just about halfway. <laughs> so, so we've seen this, this um, casualization, this flexibility of agricultural labor. And I think with that, we have to put a big focus on the fact that there's been a massive um, casual with the casualization has come labor brokers, contract labor in South Africa. They come both in South Africa as well as across the borders. So there are two forms of migrant labor in South Africa today, a formal system of migrant labor and an informal system of migrant labor. The formal system of migrant labor is very much based on the way in which migrant labor has come onto um, the, the mining, uh, in the mining sector. So in the informal uh, sector, or in the formal sector, there are contracts. If you're from Lesotho, you can come with a labor broker to work on a farm for X period and you get a work permit for six months. We even assist people who come as undocumented uh, Lesotho workers to access some of this documentation. The informal system is that people come across the borders as undocumented workers. In both cases, the formal and the informal system, it's both exploitative. It's completely weighted against uh, migrant workers. They are underpaid, the conditions are appalling. You have people coming and living in barracks without any facilities, etc. We have cases where we've had women coming, we have a small re um, legal resource center where women come to the resource center to lay a complaint again around sexual harassment. We would say, which farm are you from? We don't know. Who is the labor broker? We don't know. Who is the farmer? We don't know. We would have to drive these workers up and down to find the farm, to recognize the farm. So in some ways, this, the way in which people are brought onto farms is appalling. So I think that it is this environment 
the restructuring of agriculture, its inclusion in the global market, um, the flexibility, the systems of labor that exists, that also um, creates conditions for wine, South African wine, to be sold at 30 cents a liter year. And I think this complex is what we have to unpack. And it's this complex that we have to unravel. I will not today talk about the role of the supermarket, etc. I think there are enough experts to do that. But I think most importantly for us is that the situation in South Africa or in Zimbabwe or any other country in the global south that is dependent on agriculture will not change unless we put efforts into organizing and building the voice of farm workers. Unionization, I think, is going to be key. We as NGOs can play a role, but it's a limited role. It's a role that could raise awareness of human rights abuses, strengthen political education, etc. But it is only the power of labor that can counter the power of capital and the way it is organized. Hence, we need to be building strong unions. Today, in South Africa, unionization in agriculture is between 3 and 5 percent. And when the unions talk later, they will tell you it's like a funnel. You know, a, a funnel where you put in the top a sausage machine, eh? you put lots of things in the top, but what comes out at the bottom is very few. The more you organize, people sign them up. Next week, you go back to the farm, they say we are no longer part of the union. The levels of intimidation. So despite South African government introducing strong labor legislation, organizational rights remain a problem. Workers are free to join a union if you can get onto the farm to organize them. So how to get beyond the farm gate is a key issue. How to organize them and ensure that we break the master-slave relationship is another part of the problem. That is embedded in, in the way, in the nature of agricultural labor in South Africa. So, I am nearly uh, there, please. So, I also think that unionization in its present form is not enough. We cannot build unions on the farms or in the countryside that are based on an industrial union model. It's impossible. We have to begin to look differently at how we unionize. Hence, we have this notion of social movement unionism, which is broader, which looks at climate issues. Today, farm workers are putting the question of climate on the agenda because they, um, it's gonna have a massive impact on the number of job losses in the sector. We have to look at migrant workers. We have to get them into the unions. We have to look at the whole family. We have to look at social issues on the farm. But I think it's important to note and to know that farm workers, the unions that we build, have to be done in alliance with other struggles so that we transform the countryside. The countryside has to be transformed. We cannot continue in South Africa where a countryside isn't transformed, where the owners of the farms have not remained the same privileged whites of the apartheid era. We cannot continue on the farms to build um, unions that are strong if we don't deal with the racism. We have to change that. So we need to do this in alliance with others. We need to build strong alliances that can, with the rural sector as a whole, 
so that the fight is not simply about living conditions and poor wages and the poor house on the farm. That is an important aspect, but it is not enough. We need land. Farm workers need land. It needs to be a center of the demand that will change the livelihoods. Otherwise, they will remain bonded labor. So, this I think is the challenge. How we build solidarity with the global north, our friends, our allies, so that through consumers, through unions, I'm very pleased the unions are here today because it is also that level of solidarity that we require to build um, a new uh, imagination in the countryside, an imagination where farm workers have dignity, where farm workers, men and women, have food in their house. Thank, thank you very much <laughs> for this very impressive picture. So, das war ja ein ganz äh, wunderbarer Einstieg. Sie haben uns ja wirklich ein tolles Bild von der Situation äh, in Südafrika gemalt. Wir würden jetzt äh, über Ihre Ideen und auch über die Ideen derjenigen, die jetzt hier bitte nach vorne kommen, weiter diskutieren. Zum einen Marie Bali, sie ist Landarbeiterin aus der Provinz West Cape. Dann äh, Carol Swart ist Deputy General Secretary bei der Gewerkschaft Swabu, wenn ich das richtig ausspreche, der größten Landarbeitergewerkschaft in der Provinz mit äh, heute rund 4000 Mitgliedern. Dann Ivan Ivanov, er ist Sprecher der Beratungsstelle Faire Mobilität, einem, dem Europäischen Verein für Wanderarbeiter. Und Arndt Spahn, er ist Landwirtschaftsexperte bei dem Europäischen Dachverband der Ernährungsgewerkschaften. Ja, Frau Bali, ich möchte gerne äh, mit Ihnen beginnen. Es wäre schön, wenn Sie uns einmal schildern könnten, wie denn der Arbeitsalltag im Weinbau für Sie aussieht, ganz konkret, und äh, wie sich das auch in den letzten Jahren verändert hat, ob Sie das, was wir eben gehört haben, aus ihrer alltäglichen Lebenserfahrung teilen. I like to speak in my own language. <laughs> my own language is Afrikaans. Uh, ich bin ein Soonwerker. Ich bin von der Dorens in der Westkap. Und ich werde all über sechs Monate. Unsere Zeitperiode von sechs Monaten, was unsere Soonwerker werden. Ich werde nicht auf die Platz sein. Ik blijf niet op die plaats, ik blijf in die locatie. Uh, er is niet permanente werkers wat op die plaats werken. En op die plaats is daar zo uh, niet een paar, is een klomp is. Mijn naam is Marai Bali. Ik ben een seasonal worker van de Dorens. En ik werk alleen voor up to six months. Ik doe niet love aan de farm. I live in a location in the Dorans. It's only the permanent workers that uh, reside on the farm. I am a seasonal worker. Worker works not every year, every six months on the same place. Because we know the stelsel is that all over the year, if you have three months on the same place, then you have to be permanent. But the workers, Op die plaatsen doen niet dat die alleen een maand tot maand contract. I do not work on the same farm every every year. I work on different farms, um, and the lo the labour law was amended where it says that um, after three months, um, seasonal workers can be employed permanently. Ik heb een paar punten wat ik ga neer. Mijn eerste punt is die lonen. Die weten ons als seizoenwerkers het in 2012 een strijk gehad. En ik was een van die organizers. En ons het gemak voor die loon per dag 150 rand. Maar ongelukkig 
het hulle nie vir ons die 150 rand gegeen nie, hulle het vir ons 25%, 52% het hulle vir ons verhooging gegeen. Maar ons is nog nie by die 150% nie. 150 rand nie. Ons is nou maar by die 138 rand. Um, as a seasonal worker, um, I'm going to talk about the wages and what we earn on the farm. Um, I was one of the members of the striking committee um, of the 2012-2013 strike, which took place in, which started in the Dorans. Um, and one of the biggest demands of the strike was for uh, a living wage. It was for 150 rand a day. Unfortunately, we did not get the 150. Um, we got a 52% increase. So our wages was increased from um, 69 rand to 105. Um, and uh, currently, we, we earn 138 rand, which is about um, 9 euro. Just under 9 euro a day. Daar is nog meestal van die werkgevers wat nog onder die PL betaal, wat nie ons werkers die 138 aan betaal nie. En meestal daar is nou een stelsel wat hulle ingebring het in die winter, dat hulle betaal nie die dagloon nie, hulle betaal die uurloon. En die, die uur het minder geraak, ons vond een stel om 9 uur te werk, dat werk ons net 8 uur, en dan betaal hulle nie die dagloon nie, maar hulle paar betaal die uurloon. The farmers in South Africa do not comply. They do not pay the minimum wage. There are some farmers who do not pay the minimum wage. Um, in winter, our times change. It means our wages also change. So the farmers would um, pay you an hourly rate instead of a daily rate. Um, and when your hours are shortened, you get less money. In my work, there is a work that I have as jy nie jou mikpunt per dag behaal nie, dan kry jy nie die dagloon nie. En as jy ook nie jou mikpunt behaal nie, dan is daar ook nie werk vir jou op die plaas nie. Uh, the farmers has introduced a new system. Um, it's called the tar uh, target system. So as a worker, if, if you don't reach um, your target, um, either you don't get paid your, your, your daily wage, which is the minimum wage, or you get this miss from the farm. In das baie van ons buitenlanders sal maar sê soos die Zimbabweers, Lesotho en et cetera wat nie weet wat beteken of wat is dit om 'n dagloon te kry nie. Wat is hulle minimum wage nie? So in the Dorans we do have um workers who are from other countries like Zimbabwe and the, and the Sutu, they do not know what their rights are. So they do not know what their daily wage is and they are exploited. And baie van die boere vat advantage van die persoene. Want die meerderheid van ons wat ons rechte ken, ons weet wat is ons dagelijkse loon. En die mense gaan werk vir een minder loon, hulle is honger, hulle wil geld verdien. Maar nou vat hulle advantage van die mense wat nie weet en ken hulle rechte nie. And many farmers in our area, they do take advantage of these workers. Um, we know what our rights are. And those workers, they do not know because they are desperate. They need the work. They need food. So they are willing to work for less. Um, and that is why they are exploited. En selfs ons permanente werkers op die plaatsen ken nie hulle rechte nie, want die boere ontneem dit, dat ons kan die mense vertel wat is hulle rechte. Die Human on Farm doen ons dit om die permanente werkers te kan laat leer wat is ons nooie na die uh, workshops, maar ongelukkig is daar nog mense wat bang is, wat gaan ons boere sê, wat gaan ons werkgevers sê, as ons by sikke goed aansluit. Even the permanent workers in South Africa, they do not know what their rights are. So as women on farms who are willing to go out and, and teach them about their rights, but they are so afraid of the farmer 
they're not even willing to come to the workshops and, and just to talk to us because the, the fear that they have is still there. En baie van ons mense weet nie hoe lyk een contract nie. Hulle weet nie hoe om wat staan binnen hulle contract nie. Baie van die plaas is nog by dit dat die uh, toesighouwer lees die contract. Jy moet net sign. Hulle weet nie daar is een ding van jy moet een kopie kry van jou contract en dan kan jy dit huis toeneem en dan kan jy dit hier lees. Morgen kan jy dit terugbring en nie. Op partijplaas is daar nog net die toesighouwer lees die contract maar daar word net gesign en is uit en gedaan. Die oor, oormorgen, dan jaar die boer jou weg, dan weet jy nie eers wat dit in jou contract gesign nie. So, most of our workers, they do not get a contract. Um, and some of the, 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 the contract are read to us. We do not even know um, what is really, you know, stated in the contract. Um, and you, as, as the law prescribed, you need to get a contract as a worker. So tomorrow the farmer may dismiss you and then you don't even know what was in your contract and, and what the stipulations or the regulations in the contract was. En selfs van ons mense, ons, uit my eie ondervinding, het ek laas jaar by a contract weer, contract hier gewerk, a leibe broker. En ten einde van die seizoen vind ons uit huis registreer nie. So automatisch ons verloor ons UIF. Baie sulke gevalle is daar nog op plaase. En partij van ons permanente werkers weet nie wat te kan toe, wat om te doen, om al die goeders aan te meld nie. Maar obviously, hulle is bang vir die boere. Um, in my own experience, um, last year I've worked for a labor broker. Um, and the labor broker is not even registered, so it takes the responsibility away from the farmer when he has a labor broker. Um, and he, he didn't register us for, for the unemployment insurance fund. So many of us, including me, we lost all our, our, all our money. So thank, thank you very much. Uh, Herr Swart, uh, is this situation, is the, the situation uh, uh, typical for the workers, for the farm workers. I'm Karl Swart, is um, already here. I come from a, a farm, a farm area, 350 kilometers out of Cape Town. It's a um, very, very poor area. It's a remote area. Uh, and the life is very appalling. My family still live on the farm. Um, and uh, I was also a previous farm worker. It's very important that we highlight, and think Comrade Mercia, in the, our comrade highlight the conditions of farm workers. And that is why our union was established in 90, uh, 2000, 2006 to start something completely something different. The, the traditional unions have basically dismally failed to organize the farm workers. Now you must understand farm workers is a very powerful constituency. They are very, they can become a very strong social base. But the farm workers, they have, I don't know what was the reasons that the traditional unions have not seen their way open to organize the farm workers. I don't know what is the reason for that. But it is, our union take the, the, the decision that we must organize the farm workers. To change their life, but to enable farm workers to speak for themselves. When you are organized, you can tackle many of this problem emanate out of the weakness of the farm workers unions in the agriculture sector and in the rural sector. They, they, that is the weakness that create this attacks from the, farm, from the farmers. But this, that is our weakness uh, uh, as farm workers not to convince government to listen, to listen to, to, to the plight of farm workers. So it's very important that we 
that we build, we, we build solidarity. We strengthen solidarity. South Africa is in deep crisis. Eh? The world is in crisis. We can see how they treat migrant workers. It's very anger when you speak to the question of migrant workers. It's very anger. And it's very hatred when you see how they treat migrant workers. It's like what migrant workers are being dumped in South African uh, landscape on the, uh, on the countryside. They treat migrant workers as subhuman beings. It is, that is appalling how they treat migrant workers. And that is why Kasabu, Kasabu organized migrant workers. Migrant workers are a very important part of our mobilization in South Africa. The question of, of migrant workers. But to deal effectively with the concerns of farm workers, we have to build, we, have to con we, have, we should continue build and strengthen our bargaining power. And how, how do you organize the farm workers? We organize the farm because workers. Because there on are the only three or five percent of the people um, inside the union, so it must be very difficult. That is in indeed very difficult. Comrade Mercy, I cover, I mean, Reis mentioned some <laughs> of the challenges. You see, if soon as you mobilize farm workers, then the level of I intimidation, victimization, threat of, uh, of uh, that I will evict you, the things increase. And then farm workers resign. So we must also try to change the environment, to create a conducive environment. You see, we organize in a very hostile environment. Our environment that we op operate is very hostile. So, so they, it's very easy to convince farm, farm, farm workers because my fa the farmers, commercial farmers, behave that farm workers, farm workers belong to them. Farm workers are their property. Fa they, they must look after farm workers. They must decide the future of farm workers. And sometimes workers believe in that because my workers are, 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 uh, our workers are dependent on certain things, their houses on the farms, the farm pay their salary, the small salary, and the farm taken to hospital, they take him to town. So the work the workers entire life depend on the farmer. That but, is why but how, is how do you manage it in practice to organize the people? We basically have the twenty three demands. We have speak outs. We go from one area to another area, how, um, having speed uh, speak outs, hear what our workers say put it in a, in a pamphlet, organize all the workers in the community in the area, and that is, how we, that is how we build, that is how we highlight, and that is how we recruit workers. So the workers are very uh, interesting in joining the union. There is no question about it. The question is only the level of intimidation on the farm. Okay, and that is one of thanks. The biggest. Um, thanks. thanks, we have not so much time. So, uh, Herr Ivanov, diese Schilderung aus Südafrika, die Situation auch vor allen Dingen auch mit den Migranten aus dem BAPFE oder auch anderen Ländern, kommt Ihnen das bekannt vor? Ähm, ja, bedauerlicherweise ja. Also wir sind hier im Bereich in Deutschland, in Europa, aber ich habe ganz aufmerksam zugehört, was die Kollegen aus Südafrika gesagt haben, also der Karl und die, äh, die, die, also die Kollegen aus Südafrika. Und äh, bedauerlicherweise ist es so, dass in Deutschland auch ähnliche Verhältnisse ähm, äh, vorzufinden sind. Also ich arbeite für eine Organisation, also das ist der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen, gegründet von der IG Industriegewerkschaft Bauagrar Umwelt. Und wir machen jedes Jahr aufsuchende Beratung. Das heißt, wir fahren raus auf die Felder und versuchen, Saisonarbeitskräfte anzusprechen, zu informieren und äh, sich ein Bild zu machen, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen von diesen ähm, Saisonarbeitskräften sind. Wir wissen, dass ungefähr jedes Jahr um die 300.000 Saisonarbeitskräfte kommen nach Deutschland. Das sind meistens Personen, die aus Mittel- und Osteuropa kommen, also aus den Ländern Rumänien, Bulgarien, Polen. Und die, sind, die helfen vor allem in der Spargel- und Erdbeerernte, aber auch bei der Weinlese, bei dem Gemüseanbau und kommen höchstens für einen relativ kurzen, kurzen Zeitraum, also für höchstens glaube ich, das sind 70 Tage, das sind ungefähr äh, drei Monate. 
Und wir, ähm, häufig treffen wir auf Zustände, ähm, ähm, wie die Kollegen aus Südafrika sie beschrieben haben. Das heißt, es spielen vor allem zwei große Themen ähm, bei den Saisonarbeitskräften eine große Rolle. Zum einen die Entlohnung. Also wir haben auf, in, der, in der Landwirtschaft gibt es einen tariflichen Mindestlohn und der ist pro Stunde zu bezahlen, unabhängig davon, wie viele die Saisonarbeitskräfte schaffen. Das, die Arbeitgeber, die Landwirte aber verbinden das häufig auch mit einem bestimmten Akkord. Und ähm, also wenn die Person, sagen wir mal, sehr langsamer arbeitet, dann versuchen sie an die Stunden zu drehen. Also die Stunden so zu reduzieren, dass, ähm, dass die Person auch nicht die kompletten Stundenzahl bezahlt bekommt, weil die Person zu, lang, äh, zu langsam gearbeitet hat. Es kommt auch noch hinzu, dass die Saisonarbeitskräfte meistens auch bei dem, auf dem Hof wohnen und da auch verfleckt werden. Und das zieht natürlich, das zielen die Landwirte ab von dem Lohn. Ähm, es gibt eine Verordnung, die bestimmte Grenzen festlegt, ähm, wie viel ein Landwirt höchstens abziehen darf. Ähm, das kennen aber viele Saisonarbeitskräfte nicht, also diese Werte. Und ähm, viele Landwirte tricksen auch mit diesen Werten. Das heißt, sie ziehen viel mehr, als sie abziehen dürfen vom Lohn. Sind, sind denn die äh, Saisonarbeiter äh, interessiert, sich zu organisieren oder sich zu wehren? Ähm, ja, das ist immer ein bisschen eine schwierige Frage. Also interessiert sind sie schon. Ähm, ich glaube aber, sie haben auch nicht die Möglichkeit, weil sie kommen wirklich für eine relativ sehr kurze Dauer hier nach Deutschland und sind auch sehr abhängig von dem Landwirt. Also die wohnen da und äh, wenn sie auch was unternehmen, laufen sie der, die Gefahr, dass sie dann von heute auf morgen auf die Straße landen. Und äh, das sind zwei Umstände, äh, die äh, viele davon abbringen, auch was zu unternehmen, bedauerlicherweise. Ähm, weil das ist, grundsätzlich ist es so, eine solche Auseinandersetzung mit dem Landwirt, mit dem Arbeitgeber, äh, lässt sich meistens nicht in, in Tagen klären, das dauert mehr, also sowohl die außergerichtliche auch so die gerichtliche Erklärung und die Zeit haben die Saisonarbeitskräfte nicht. Die sind ja höchstens für 70 Tage hier in Deutschland. Und wie können Sie dann den, äh, den Leuten konkret helfen, sagen wir mal, in einem Betrieb, äh, wo Sie dann feststellen, äh, da werden äh, nicht die Löhne gezahlt, die notwendig sind, da wird getrickst? Also wir versuchen schon, ähm, im Voraus die Leute zu informieren. Ähm, zum Beispiel, wir haben eine Facebook-Seite gegründet und wir versuchen sie relativ breit zu streuen. Da sind auch verschiedene Informationen in verschiedenen Sprachen vorhanden. Also wenn wir unterwegs sind, dann sammeln wir immer Kontaktdaten von den Personen, sodass wir, und sie, wir bitten sie auch darum, dass sie die, diese Seite und die Kontaktdaten von uns auch weitergeben, damit die sozusagen die Nächsten, die nach Deutschland kommen, dass sie sich im Voraus informieren. Und nächstes Jahr wollen wir zusammen auch mit der EGBU Info Informationsveranstaltungen anbieten. Also wir äh, wissen ungefähr, wo die Saisonarbeitskräfte äh, tätig sind und da wollen wir dahin fahren, ähm, ausmachen, wo sie sich äh, treffen oder wo wir uns mit den Beschäftigten treffen können. Und da wollen wir sie im Voraus informieren. Das heißt, dass die Menschen, kurz nachdem sie hier nach Deutschland ankommen, dass sie sich diese ganze Information von uns holen dass sie äh, zum, zum einen wissen, was, was ihre Rechte sind und zum anderen, dass sie auch eventuell die Möglichkeit haben, sich auch dagegen zu wehren. Also, dass sie gleich am Anfang wissen, okay, das steht mir zu, das habe ich zu beachten, solche Rech diese Rechte habe ich und ich kann es auch fordern und ich habe auch die Zeit. Also, ich stehe jetzt nicht kurz vor der Abreise. Ja, danke. Herr Spahn, jetzt haben wir ja viel und eindrücklich äh, die Situation vor Ort beschrieben bekommen, in denen die äh, Landarbeiter stecken. Jetzt mal weggehen von dieser Situation, die uns jetzt allen klar ist, jetzt mal auf Europa bezogen, wie lässt sich denn, also was, was sind sozusagen die strukturellen Ursachen von der ganzen Geschichte und wie kann man sozusagen dort auch Lösungen finden? Also wie, wie kann man diese, diese neue Solidarität zwischen Gewerkschaften grenzüberschreitend, aber auch mit anderen Bewegungen herstellen, von denen ja auch am Anfang die Rede war und ist das die Lösung? Herzlichen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Durchführung dieser Veranstaltung. Das ist für uns ein wichtiger äh, Punkt. Wir führen gerade in Deutschland den Gewerkschaftstag der Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt durch. Und ich werde über diese Veranstaltung dort in unserem Landwirtschaftsbereich berichten. Ähm, 
die Situation ist, hat sich ja nicht grundsätzlich geändert. Also äh, an meine Kollegin Mercier, der Agrarstrukturwandel in Europa ist etwa dreimal schneller als in Südafrika. Also die Situation ist jetzt nicht nur in Südafrika besonders schlimm, sondern die objektiven Zahlen sind in Europa eigentlich viel schlimmer. Und äh, auch zur Situation nochmal, Ivan, äh, unser Kollege vom EVW, der erreicht ja mehrere tausend Saisonarbeiter pro Jahr mit seiner Arbeit. Das muss man auch nochmal deutlich sagen, das ist hier äh, ein bisschen untergegangen. Das ist einer von über 40 nationalen Versuchen, die wir in Europa gegenwärtig erleben, Saisonarbeiter, sogenannte grenzüberschreitende Arbeitnehmer, Wanderarbeiter im Landwirtschaftssektor zu organisieren. Ich selber bin Sekretär der Europäischen Landwirtschaftsgewerkschaft EFFAT und vertrete dort über 60 nationale Gewerkschaften aus 37 europäischen Ländern und werde von diesen Kolleginnen und Kollegen alle vier Jahre gewählt macht diese Arbeit seit 20 Jahren mittlerweile. Und äh, wir verfügen dort über ein umfangreiches Dossier, umfangreiche Erfahrung, wie die Saisonarbeiter, die Wanderarbeiter organisiert werden können. Das ist eine ganz schwierige Geschichte und Marei hat das aus Südafrika wunderbar erzählt. Das ist in Europa genauso, wie sie das erzählt hat. Deswegen, unsere Situation ist weltweit sowieso äh, gleich. Und Karel hat gesprochen von der globalen Krise und die Auswirkungen der globalen Krise äh, sind äh, in Europa genauso zu spüren wie, wie, wie in Südafrika. Aber ich kenne mich in Südafrika nicht aus, das ist die Sache unserer, meiner Kollegen dort. Best greetings from uh, Sue Longley. Uh, she said me yesterday that I have to give you the best greetings. Ähm, ähm, wir haben äh, eine, eine Einkommensstruktur in Europa, Industrie. Tomatenernte in Mezzogiorno, in Apulien, in der Provinz Foggia, 50 Cent die Stunde. Das ist ein, bei einem Sechs-Stunden-Tag sind das 3 Euro Arbeitseinkommen am Tag, bis hin zu 22 Euro pro Stunde in Dänemark. Das sind so unsere Top-Einkommen. Top in, dem, in, dem, in dem Bereich verändern sich die, verändern sich die, die Strukturen. Wir haben die Situation, dass die Hälfte der Saisonarbeiter in Europa im Mittelmeerraum arbeitet, also im mediterranen Europa und im gesamten übrigen Europa die anderen 50 Prozent der Saisonarbeiter. Wir haben im nördlichen Europa, im Zentraleuropa eigentlich äh, den Facharbeiter mit verbunden im Betrieb mit zusätzlichen Saisonarbeitern, während im Met äh, Mittelmeereuropa 95 Prozent aller Arbeitsplätze Saisonarbeiter sind. Und das ist wirklich brutalster Kapitalismus. Das ist eine Ausbeutung, die ist barbarisch. Und dass die Wanderarbeiter aus Lesotho und Mosambik über ihre Rechte nicht informiert sind, das geht doch unseren Kollegen aus Rumänien, Bulgarien, Tunesien, aus der Türkei, aus Syrien und so weiter ja nicht anders. Wir haben zurzeit in der, in, in der türkischen Landwirtschaft viereinhalb Millionen syrische Flüchtlinge arbeiten die dort wirklich als, das ist ein kompletter Strukturwandel, der dort passiert. Das bedeutet, alle Arbeitsbeziehungen, die in den letzten Jahrzehnten mühsam aufgebaut worden sind, werden, werden kurzerhand kaputt gemacht. Der arabische Frühling ist für Wanderarbeiter eine, eine Situation, dass wir kaum mehr in der Lage sind, die Errungenschaften der Vergangenheit, zum Beispiel die Existenz von grundlegenden Sozialversicherungen in diesen Ländern aufzu, aufzu, äh, aufzuhalten. In Europa haben wir uns auf eine Position geeinigt. Ich will das auch mal an dieser Stelle deutlich sagen. Wir glauben, dass wir strukturelle Veränderungen brauchen. Wir brauchen für die gemeinsame europäische Agrarpolitik. In Europa gibt es für ganz Europa eine Politik für die Landwirtschaft. Das gibt es in Südafrika leider nicht, aber hier in Europa gibt es das. Und wir wollen, dass diese Landarbeiter mit ihren Strukturen in diese gemeinsame Agrarpolitik integriert werden. Wir wollen dass alle Arbeitgeber, die ihren Leuten entgegen europäischen Richtlinien keine schriftliche Arbeitsinformation spätestens am Tag der Arbeitsaufnahme aushändigen, dass diese Arbeitgeber entweder keine Agrarsubventionen, Direktzahlungen auf ihre Flächen mehr bekommen oder eine Reduzierung äh, dieser Agrarsubventionen erfolgt. Wir wollen, dass diese schriftlichen Arbeitsinformationen in der Sprache der Arbeitnehmer an die Arbeitnehmer ausgehändigt wird, damit sie überhaupt mal die Möglichkeit haben, klagen zu können, weil, weil sie einen Vertrag haben und der Arbeitgeber dann eben nicht sagen kann, dass diese Leistungen nicht erbracht worden sind. Und letzter Satz dazu, 
Wir wollen, dass dann am ersten Tag der Arbeitsaufnahme diese schriftliche Arbeitsinformation per E-Mail an die zuständige nationale Sozialversicherung geschickt wird, damit klar ist, dass diese Leute versichert sind im Krankheitsfall, damit nicht wie in Deutschland verletzte polnische Saisonarbeiter nachts über die Grenze geschleppt werden müssen, hinten im Kofferraum, damit der Arbeitgeber von den Folgen dieses Unfalls befreit wird. Also wir haben hier sehr, sehr viele äh, Geschichten auch in Europa zu klären, und da sitzen unsere Kollegen in Südafrika nicht alleine, da ist unsere Situation nicht groß anders als bei Karel und bei Marei. Herzlichen Dank. Ja, herzlich. Ja, herzlichen Dank an dieses spannende Podium.